Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem klipu vidjet ćete pokušaj setve, znači drugi dan setve. Namerno sam ostavio cinoć da vidite koje je to blato bilo. Evo, pogledajte šta je na točkovima. Ja sam sad napunio baterije do panja i krećem sam u surduk. Nemam pomoćnika setve ponovo. Sava je bolestan, Stefan ima obaveza i sada krećemo na ovo putešestvije. Trenutno je... Evo vidite, 7.31. Nadam se da se tamo stići za nekih 45 minuta na njivu i da ću uspjeti to da odradim, pošto najavljuju kišu negde za oko 2 sata. Evo, kao što vidite u kabini, svega ima opredjen sam, seme sam poneo, ima malo nešto lata, uglavnom ovaj, nadam se da će to sve ići kako treba, dalek je put, pa vidimo se na njivi. Približavam se posle nekih desetak minuta novim Karlovcima ili Sasama kako ih mi zovemo. Sad najgore je što tamo, što ne znam koliko je u subuku padalo kiše, da nije još veće blato nego ovo što sam sinoć radio, vidjeli ste koliko je lepilo na točkove, jako je bilo teško uraditi, namestiti, podesiti mašinu da radi sve kako treba. Najviše se bojim ako je još tamo mekano i vlažno da ću praviti one bankove, kako da kažem, kao da hoću da sadim krompir, pošto mašina je teška, baterije su teške, onda puno kopa. Ne može se malo tre na točkovima podesiti da drži, da njiri kopaju duboko, vidjet ćemo, vada će sve biti u redu. Evo, posle nekih 55 minuta vožnje, stigao sam na njivu, možemo provjeriti Evo vidite, 8 i 25. Sada je ostalo naravno one sve redom operacije. Popadalo mi ovdje malo seme, moram to namestiti. Možda bi ga izvadio ovdje na vratinama da ostavim, ali bojim se da ne najde neki pošten nalazač. Pa da mu slučajno seme ne bi upalo u traktor ili u kola. Tako da ću ga na doljem kraju blizu kanala izručiti da mi ne smeti da mogu da radim. A sad ćemo obaviti one standardnu proceduru rasklapanje mašine i kako se kreće, znači prvo moramo razvući baterije, to naravno na 70 e kada je to obavljeno sad izlazimo napolje, nameštamo spuštamo markir, nameštamo dužinu markira, naravno okrećemo točak da povuče seme i onda krećemo sa setvom, prvo u vratine naravno ja inače to sejem 12 brazda u vratina obavezno Nema tu neke velike mudrosti, znači prvo moramo namestiti ovaj markir, što bi rekli u sasama margin, već su šafovi otpušteni, drugi pokušaj širenja markira. Ovo su mi inače osnovne pripreme, to svaki put kad odem na drugu njivu, ako moram da sklapa markire, moram da obavim, znači da se stegne. Markir je spreman, mašina je spremna, palimo. Pardon. Okay, we're going to run out of the track. Yeah, same is pada. We can go slowly, so we can go. Evo, uključio sam elektronsku kontrolu setve. 
prvi krug, to jest prvi prolaz, nikakva podešavanja ne pravim, zato što mi je bitno da, ovaj, da održi kakav takav pravac, znači u prvom prohodu. A posle kad se budem vraćao, onda podešavam, pogledam dubinu, setve, da li je sve u redu, pogledam ove, da li prave ove, kako da kažem, ja kao za kompirišta bankove, ali to će izgleda praviti sitno, pa ćemo vidjeti da ćemo to uspeti da namestimo. Inače, na ovoj njivi sejaću, to je scen DKC 4351, to je jedan od mojih omiljenih hibrida. Ne mogu da otkrijem šta je problem s ovim bankovima, mislio sam da je, ide dublje, gdje je mekše, a pliće gdje su tragovi od prolaza traktora sa spremačem, međutim, ni to nije tačno, stvarno mi nije jasno šta se dešava. onako nije loše malo su preveliki ovi bankovi tako da ne znam izgledat ću morat svaš čas da podešavam dok to ne namestim da bude idealno pokušat ću evo da vam napravim neke ove kadrove evo vidite snimam dronom Problem je da držim i dron i da uvozim traktor posebno u setvi gdje treba se drži pravac, ali evo, pokušat ću. Evo vidite, ovdje imamo i stanara nekog. Nisam ništa veliko snimao. Nisam zadovoljan kako ovo izgleda. Pravim ove bankove, ludim, ne mogu da podesim, evo. Vidite, neka baterija ide dobro, neka ne. Kada ove stavim što ne idu dobro, idu pliće, to ide katastrofa, da ne prave bankove, to ide jako plitko, ne valja, ne znam. Evo, vidite sad ovu, nemam pojma, ovo sad ide plitko, verovatno. Samo kopam, uopšte ne sejem normalno, ne sejem. Nije mi, nije mi jasno šta se dešava. Nikako ne ide dobro. ekstra klip, međutim ovo je horor na ivici sam nerava, razmišljam čak i da prekinem i da napustim dva sata sejem, ništa nisam veliko poseo ne mogu da podesim sejalicu uopšte znači ako ide plitko da nema onih bankova naravno ide plitko, ne valja ako namestim na 5 cm dubine koje je traženo pravim bankove kao da ću drveće da sadim a ne krompije i ovo je strašno, znači neverovatno stoje na istim onim graničicima stoje različku dubinu seju baterije ne znam se šta da kažem žao mi je samo što ne mogu da napravim lep klip jer sam se izdervirao hteo sam da vam iz svih uglova snimim da vam napravim više ono lepih kadrova međutim ne mogu pravno pre sam probao i dron ovako nervozan da vozim ne mogu sve skrećem ne mogu jedno i drugo sam sam na njivi nerviram se nemam pomoćnika setve ovo je katastrofa. Na 
napravio sam malo pauzu, evo smirio sam se, ponovo pokušavam. E, ove krajine, baterije, znači prave haos, idu duboko, kopaju prave ove rupetine. Ne znam, prosto rešio sam da tako radim kako jeste. Namestio sam da seju na otprilike 5 cm dubine i uopšte više ne mogu da se nerviram da li izbacuje zemlju, da li rije. Samo neka se poseje kako bilo, daleko mi je njiva za prekid, inače ovo je strašno. Okrećem, znači markiri su, komande su kako se jedan pušta, tako se drugi markir diže. Vidite ovde sada tih 12 poprečnih brazda koje sam vam rekao. To sve radim da ne bi bilo problema u jesen kad se radi vršitba. Da ne gazim komši ili da ne čepamo jedni drugima, nego lepo se uradi poprek koji ima se onda mesta i zaokrenuti. Ako treba neki kamion da stane. Što se tiče ovaj sejalice, traktor je lako i nosi i vuče, nema nikakvih problema. Da nije onaj problem sa... Evo vidite to sad kako malo zadimi, to je kod njega standardno. Totalno sam odustao od podešavanja, ne mogu više. Znači, na ivici sam nerala. Ovaj... Najgore svega je što mi se prošle godine javljao neki, da li sa foruma čovjek ili komentarima, ne mogu sada setim, gde sam ja još objašnjavao kako se ono se podešava i kako nema nikakvih problema i ne mora da bude tih, kako da kažem, panaka, kako ja zovem i tih razorčina, međutim, kao što vidite, evo, to kod mene, ja sad to imam na izvoz. Ne, ne znam šta je, ne mogu, kiša će početi i Da sad sam blizu kuć, sad bi uzom ovu brusilicu i sekao bi ovu sejalicu, paran parčar. Evo, kao što vidite, tek sam sad završio. Sad je blizu jedan sat. Evo, sad ćemo da vidimo. Da. 12.58. Radio sam. Znači, od koliko beše? Od pola devet. Četiri i po sata, umesto nekih tri i po sata. Izgubio sam oko sat vremena na podešavanjima, koje na kraju nisam dobro ni uradio. Vidite da imam ovi, kako da kažem, rupa kao za krompir, ne znam šta da radim. Odustao sam od popravke, sejem ovako, pa ako bude padala ta kiša, onda ću namještati, podešavati ponovo. Hvala vam na gledanju ovog klipa, žao mi je što sam vas verovato razočarao. Ja sam očekivao da će biti mnogo bolji klip sa mnogo boljim kadrojima, međutim nisam mogao. Zaista mi danas nije bio dan. Šta još da kažem, ostavljajte komentare, lajkujte, šerujte moje klipove, vidimo se u nekom drugom boljem klipu, pozdrav!